நம்ம ரச்சராக இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நித்திய ஜீவனுக்காக முத்திரை போடப்பட்டிருக்கிற அருமையான சகோதர சகோதரிகள் தொடர்ந்து நாங்கள் இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை குறித்து ஆராய்ந்து வருகிறோம் நான் கடந்த பாடங்களிலே பகுதி ஒன்பது வரை நாங்கள் பேசியிருக்கிறோம் இந்த ஒன்பதாவது பகுதியிலே நான் உங்களுக்கு கற்றுத்தந்தது போல் அந்த ஆறு முத்திரை வரை நிறைவேறப்பட்டிருக்கிறது உண்மையிலே ஆறாவது முத்திரை உடைக்கப்பட்டதோடு சரி ஏழாவது முத்திரை உடைக்கும் போது நாங்கள் எல்லாம் முடிந்தது நாங்கள் தேவோட ராட்சியத்துக்குள்ளே எங்களோட ஆத்மா மகளுகிறது அல்லது தேவோட ராட்சியம் எங்களுக்குள்ளே இருக்கிறத இந்த பூமியிலே நாங்கள் முழுமையாக அனுபவிக்கிற அந்த முழுமைக்குள்ளே வந்துவிட்டோம் அதாவது இங்கே அனுபவித்தால் தான் எங்களுக்கு அங்கே உண்டு இங்கே அந்த உறுதி இல்லாவிட்டால் அங்கே இல்லை இங்கே நாங்கள் தேவோட ராட்சியத்தை தேவனுடைய ஆலயத்திலே தேவனுடைய தேவன் இங்கே இருக்கிறார் எங்களுக்குள்ளே உலாவுகிறார் அவருடைய ஆவியங்களில் இருக்கிற அந்த உறுதிப்பாடும் அந்த நிச்சயம் வந்து பரலோகத்தினுடைய நிச்சயம் எங்களுக்குள்ளே இல்லையான்னு சொன்னால் கற்பனை வேற நிச்சயம் வேறு இன்று அநேகர் கற்பனையிலே தான் எங்களுடைய கிறிஸ்தவர்கள் அநேகர் வாழ்கிறார்கள் நாங்கள் அது செய்த நாங்கள் இது செய்த நாங்கள் ஊழியம் செய்த நாங்கள் ராஜ்யங்கள் செய்த நாங்கள் அப்படி செய்த நாங்கள் இப்படி புண்ணியங்கள் செய்த நாங்கள் நாங்களும் போவோம் நாங்களும் போவோம் என்று சொல்லி அப்படி நமக்கிறார்கள் சில சில வச வசனங்களை விசுவாசித்து அந்த வசனத்தின்படி போயிடுவோம் என்று சொல்லி தந்திரமாக ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் கற்பனை பண்ணுகிறவர்கள் வாஞ்சி பண்ணுகிறவர்கள் இந்த உலகத்தில் அணைகி இருக்கிறாங்க உறுதிப்படுகிறவர்கள் வேறு உறுதிப்படுகிற இப்படியான சுத்தங்கள் இந்த ஆவிக்குரிய காரியங்களை விசுவாசித்து இந்த சரீரத்திலே இந்த ம எங்களுடைய இந்த பூமியிலேயே நாங்கள் அதை அனுபவிக்கும் போது தான் அதில் நாங்கள் நிச்சயமாக போக முடியும் மீண்டும் இது எங்களுடைய சுத்தம் அல்ல தேவ ஆவியானவரை இதை ஜெயம் கொண்டு தந்திருக்கிறார் நாங்கள் அவர்களுடன் இணைந்து இசைந்து போகும்போது ஆண்டு ஆவியானவர் தொடர்ந்து எங்களை ஒரு ஒரு பகுதிகளாய் மீட்டு மூ எங்களை முத்து முழுதனமாய் கொண்டே தேவிட ராட்சியத்துக்கே சேர்க்கிறார் அது நிறைவாய் முடிந்து விட்டது முத்திரையோடே ஆனால் இங்காலே இந்த ஏழாவது முத்திரையிலிருந்து ஏழு தூதர்கள் எக்கால மூத போகிறதை நீங்கள் பார்க்கலாம் எக்காலம் எச்சரிப்பு இந்த எக்கால மூதுகிறது ஏன் என்று சொன்னால் அந்த நடந்த சம்பவத்தை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வழிபடுத்தினாலே நான் சொன்னது போல் ஒன்று ரெண்டு மூன்றாம் அதிகாரத்தோடைய விஷயம் முடிந்தது கேம் ஓவர் அங்கே எல்லாம் இப்படி கிறிஸ்துவனை வழிபடுத்தி மீட்பை வழிபடுத்தி மீட்பின் ரட்சிப்பை காண்பித்து விட்டார் பிறகு அங்காலே ஒரு ஒரு காரியங்களையும் எங்களுக்கு எப்படி இது நடந்தது இது எப்படி நடந்தது இது எப்படி சம்பவிக்கும் என்று ஆவிக்குரிய ரீதியில் ஒன்று ஒன்றாய் திருப்பி திருப்பி கற்றுக்கொண்டு வருகிறதை தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் ஸோ அப்படி கற்று வரும்போது இந்த ஆறு முத்துறையோடு இந்த அலுவல் முடிந்து விட்டது திருப்பி இந்த ஏழாவது முத்துறையை உடைத்து திருப்பி ஏழு தூதர்களை அனுப்பி எச்சரிப்பை காண்பது காரணம் என்னென்று சொன்னால் எப்படி இந்த சோதனை காலத்திலே என்ன நடக்கும் இந்த எப்படியான சம்பவங்களை நாங்கள் அனுபவிப்போம் எங்களுடைய மாம்சத்தில் எங்களோட ஆவி ஆத்மா சரத்தில் எப்படி என் ஆவி கூட சஞ்சலப்படும் ஆத்மா சஞ்சலப்படும் என்றெல்லாம் இருக்கிறது வசனங்கள் ஸோ நிறைய காரியங்களுக்குள்ள இதெல்லாம் லேசாக நாங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அல்ல கிறிஸ்து தான் செய்கிறார் ஜூத்தத்தை அது பெரிய ஒரு பாக்கியம் எங்களுக்கு ஆண்டவர்த்தோத்த கிருவையிலே மகாபெரிய கிருவை எங்கள் ஆவி ஆத்மா சரத்தை எங்களுக்கு படைத்தது மாத்திரமல்ல அதை மீட்கிறதுக்கு அவர் செய் செய்ததும் செய்து கொண்டிருக்கிறதும் உலகத்திலே இல்லை அதிசயங்களிலேயும் வரங்களிலேயும் வல்லமைகளையும் மிகப்பெரிய ஒன்று இது அவர் தான் செய்கிறார் ஆனால் இதை நாங்கள் இணைந்து போக வேண்டும் அந்த அறிவை ஞானத்தை படைத்து மனிதனை வைத்திருக்கிறார் அதிலே இணைந்து போகும்போது நாங்கள் மாம்சத்திலே கீறுபடவும் நிந்தி நிந்திக்கப்படவும் அப்போசலர்கள் இயேசு கிறிஸ்து கிறிஸ்து பின்பற்றினவர் சொன்னது போல நாங்கள் பாடுபடவும் மகிமையிலேயே பிரவேசிக்கவும் பார்த்துடலாம் இருக்கிறோம் அவரோடு கூட பாடுபட்டால் அவரோடு கூட மகிமையிலையும் பிரவேசிப்போம் இன்மையிலே நாங்கள் துன்பங்களை அனுபவித்தால் மர்மையிலே நாங்கள் மகிழ்ச்சியை அனுபவிப்போண்டா இன்மையில் துன்பம் என்று சொன்னால் அந்த உலகத்தின் துன்பங்களை குறித்து அவர் சொல்லவில்லை நீங்கள் சாப்பாடு இல்லாமல் சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்கிறீர்களா குடு இருப்பதற்கு தங்குவதற்கு வசதி குறைந்தவர்களாக இருக்கிறான்னு சொல்லவில்லை அது அனை சிலருடைய சூழ்நிலை சிலருடைய சோம்பரித்தனம் அது அவர்களுடைய காரியங்கள் அதை குறித்து பேசவில்லை இது ஆவிக்குரிய காரியங்களில் இந்த ஆவிக்குரிய காரியங்களில் நான் ஜெயம் கொள்ளும் போது இந்த காரியங்களை நாங்கள் சில நேரங்களில் விட்டு ஒதுக்கி போகும்போது ஆண்டவரோடு சில க எங்களுக்கு விருப்பமான மாம்ச ஆச்ச ஆசைகளை நாங்கள் விட வேண்டியிருக்கும் எங்கள் மாம்சத்தை ஆசைகளை சிலுவையில் அடிக்க ஒப்பு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அவை அவைகளெல்லாம் லேசான காரியம் அல்ல கொஞ்சம் காலம் அதை பாட அனுபவிக்கணும் சிறு திடீர ஒரு கா ஒரு உதாரணத்துக்கு எனக்கு பிடித்த மாம்சத்தின் நல்ல ஒரு பழக்கத்தை நான் பழகினவனாக இருக்கலாம் கிறிஸ்து அவர் அதை விடு விடுதலை ஆக்கும் போது அதை சரி நான் தவறு என்று சொல்லி அதை நான் விடும்போது அதை நான் சிலுவையில் அடிக்க ஒப்பு கொடுக்குறேன் அடித்த உடனே அந்த நிமிஷமே அப்படியே எல்லாம் என்னை விட்டு மர மாறும் என்று சொல்ல முடியாது ஸோ அந்த நினைவுகள் அந்த விருப்பங்கள் நம்மளை தூண்டும்
அது எங்களுக்கு கடுமையான ஒரு காரியம் போல் எங்களுக்கு இருக்கும் கொஞ்சம் வளர்ச்சிக்குள்ளே நாங்கள் கடந்து வரும் வரை உதாரணத்தில் ஒரு சின்ன பிள்ளையை ஒரு நிறைய நேரமாக ஒரு லோலி பப்பை தன்னுடைய வாயிலை வைத்து கொண்டிருக்கிறவங்க வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பெற்றோர்களை பார்க்குறார்கள் பறித்த உடனே கொஞ்ச நேரம் தான் அதை வைத்துக்கலாம் நிறைய நேரம் வைத்து இருந்தால் பல்லு பழுதாக போய்விடும் என்ற ஒரு நோக்கத்துக்காக பிள்ளைகள்கிட்ட அதை பறிக்கிறோம் வெறிய சொல்கிறோம் அதுக்கு வெறிய மனதில்லை என்ன அது மிக சுவையாக இருக்கிறது ஆகவே சுவையானதை யாரும் விட வரவில்லை இது நீங்கள் ஆவிக்கிறது இதில் சிந்திப்பீர்கள் நினைத்து சொல்லுகிறேன் ஆகவே அதை ஒன்றும் இயலாத கட்டத்திலே அதை பெற்றோர்கள் அதில் இருந்து எடுத்து விடுகிறார்கள் அந்த பிள்ளையை விடுதலையாக்குவோம் பல்லை ஸோ அந்த பிள்ளை என்ன செய்யும் அல்லது குளறி தன்னுடைய வெறுப்புகளை காட்ட முற்படும் அது பிற்பாடு வளர்ந்த பிற்பாடு தான் அது ஏன் செய்தார் என்றது புரிந்து கொள்ளும் ஸோ அப்படியான சில மாம்சத்தின் வேதனைகளை அனுபவிக்க வேண்டியவர் நல்லதை சுதந்திரிப்பதற்காக ஸோ மறுமையை நாங்கள் சுதந்திரிப்பதற்காக இன்மைகளிலே நாங்கள் நிறைய காரியங்களை இப்படி வெறுத்து கொண்டு போகும்போது விட்டு கொடுத்து கொண்டு போகும்போது மன்னிக்க வேண்டியவர்களை மன்னிக்க வேண்டும் இப்படியான சில காரியங்கள் எல்லாம் ஆண்டவரங்களுக்கு கற்றுத்தந்த பாடங்களை எல்லாம் கற்று இந்த சரீரத்தை நாங்கள் அவருக்கு ஆயத்தப்படுத்தும் போது சரீரத்திலே அவர் அவருக்குரிய காரியத்தை ஆயத்தப்படுத்தும் போது நிறைய வேதனைகள் வரும் ஸோ இதை தான் இந்த ஒவ்வொரு எக்காலத்திலையும் நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள் அதனாலே அப்படி நான் ஒரேடியாக உங்களுக்கு சொல்லிட்டு விட்டால் அது உங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் இந்த ஆறாவது எக்காலம் வரை இந்த எச்சரிப்பை தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள் ஆவியாத்து மாசரீரம் அப்படி விசுவாச சோதனையிலே ஜெயங்கொள்ளும் சொ கொள்ளுகிற அந்த நாட்களுக்குள்ளே எவ்வளவு வேதனைப்படும் இப்படியான அனுபவங்கள் எல்லாம் இருக்கும் என்ற சென்ற என்ற அந்த வெளிப்பாட்டை தான் நாங்கள் இந்த ஏழு எக்காலத்திலையுமே நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளப்படும் இந்த ஆறு எக்காலத்திலே முக்கியமாக ஏழாவது காலம் ஊதப்படும் போது என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் அது ஒன்பதாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வாசனத்தில் இருந்து அங்காலே பதினாலாம் அதிகாரம் வரை இந்த ஆறாம் எக்காலம் ஊதப்படுகிற இறுதி எச்சரிப்பை பார்க்குறோம் இந்த இறுதியான எச்சரிப்பு கொஞ்சம் கொடூரமாக இருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ஆறாவது காலம் மிக நீளமானது ஆறாவது முத்திரை அப்படி நீளமாக இருந்ததோ அதே மாதிரி இந்த ஆறாவது காலம் மு நீளமானது ஆறாவது முத்திரையிலே நீண்ட முக்கா பங்கு அங்கே மீட்கப்பட வேண்டியிருந்தது ஒரு ஒரு பகுதிகள் நிறைய காரியங்கள் எங்களோட வாழ்க்கையில் நிறைய நீண்ட ஒரு பயணம் என்று கூட அதை சொல்லலாம் எங்கள் ஆவிக்குரிய பயணத்தில் அது நீண்ட பயணம் நாங்களே குடும்பங்களோடு சமுதாயத்தோடு எங்களுடைய சுயங்களோடு இப்படி நிறைய காரியங்களுக்குள்ளாக நாங்கள் இணைந்தும் போக வேண்டும் நிறைய காரியத்தோடு நாங்கள் இசைந்தும் போக முடியாது ஸோ நிறைய போராட்டங்களை நாங்கள் அதில் பாட அன்பையும் காட்ட வேண்டும் அதே நேரத்திலே நாங்கள் பல காரியங்களுக்கு அடிமையும் பட முடியாது ஸோ அப்படி நிறைய காரியங்கள் வரும்போது அங்கே அந்த ஆறாவது முத்திரையிலே அந்த யுத்தம் நீடிக்கிறது போல் இந்த ஆறாவது எக்காலத்திலையும் அதுக்குரிய அனுபவங்களும் நீடிக்கும் அங்கே தேள்கள் குத்துறது போல் கொடிய காரியங்கள் வேதனைகள் இன்பங்கள் எல்லாம் ஏற்படும் அழக்கூட நாங்கள் ஏற்படும் அழுது தேவனோடு எங்களிடம் மாம்சங்கள் சில நேரம் அவரோட சண்டையெல்லாம் நாங்கள் பிடிக்க வேண்டி வரும் கேள்வியில் கேட்க வேண்டி வரும் வேதனைப்பட வேண்டிய நிறைய காரியங்கள் யுத்தங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கும் ஒன்று ஒன்றை நான் சொல்ல முடியாது ஸோ ஆகவே அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த அது ஒரு நீண்ட கொடிய கா கொடிய காலங்களாக இருக்கும் ஆனால் அதுக்குள்ளே எவ்வளவோ ஆண்டவர் கிருவைகளை பாராட்டுகிறார் எப்படி பலனை கொடுக்கிறார் எப்படி அவர் நல்ல ஒரு தகப்பன் ஒரு பிள்ளையை பாதுகாக்கிறது போல் எங்களை நேசிக்கிறார் என்ற பகுதிகள் எல்லாம் அடங்கின்றார் அந்த ஆறாவது எக்காலத்துக்குள்ளே அடங்குறது ஏழாவது எக்காலம் பதினோராம் அதிகாரம் பதினஞ்சு பத்தொம்பது வசனத்திலே முடிகிறது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதே காரியம் தான் ஏழாவது முத்திரையில் நடந்த சம்பவம் தான் முழுமைக்குள்ளே பிரவேசித்து தேவனுடைய ஆலயமாக முழுமையாக நாங்கள் இருக்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த ஏழாம் எக்காலம் முடிகிறதுல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விசேஷ வசனம் இருக்கிறது உடம்படிக்கை பெட்டியோடு அங்கே தேவாலயத்தை நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஆகவே தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டி எங்களுக்குள்ளே தான் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர் புதிய உடன்படிக்கையிலே பழைய உடன்படிக்கையிலே உடன்படிக்கை பெட்டியை எழுதி கொடுத்து அங்கே சொன்னார் தேவ ஆலயத்தையும் வைத்து அதுக்கு ஒரு மதிப்பை கொடுத்து வைத்திருந்தார் அங்கேயே எழுதப்பட்டு வந்தது நான் புதிய உடன்படிக்கையை நான் என்னுடைய ஜனங்களோடு செய்வேன் அது பழைய உடன்படிக்கை போல் இருப்பதில்லை என்னுடைய நே பிரமாணங்கள் என்னுடைய காரியங்கள் எல்லாம் அவருடைய இறுதியங்கள் எழுதி வைத்து இந்த இறுதியத்துக்குள்ளே இருந்து இந்த ஆளுகைகளை நடப்பிப்பார் என்ற காரியம் சொன்னது இந்த இறுதியம் என்றது அவருடைய சித்தம் அவருடைய திட்டம் பிதாவுடைய காரியம் எங்களுக்குள்ளே இருக்கிறதை நான் அவங்களுக்கு கற்றுத்தந்தேன் ஸோ அவருடைய பிதாவுடைய சித்தம் எங்களுக்குள்ளே இருந்து செயல்படுகிறதை அனுபவிக்கிற ஒரு அனுபவ ஆத்மீய வாழ்க்கை இந்த ஏழாவது முத்துறையிலும் சரி இந்த ஏழாவது எக்காலத்திலும் நிறைய பேர் ரெண்டு மூன்று தான் நீங்கள் அது வேறு இது வேறு என்று பிரித்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை
அவைகளெல்லாம் மறைத்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் உயிர்ப்பிப்பார் தேவன் உயிர்ப்பித்து அதுக்குரிய காரியத்தை கொடுப்பார் மாம்சத்தின் சிந்தனைகள் அழிக்கப்படும் அது உறுதி ஆகவே இது ஏழாவது இது வந்து மிக அபூர்வமான ஒரு விஷயம் நேசிக்கிற விஷயங்கள் ஆத்மா இதை படிக்கும்போது அது கண்பீரித்து சத்தம் போடும் எங்களுக்குள்ள அதை பார்க்க முடியும் அதை நீங்கள் பார்க்க அனுபவிக்க வேண்டும் ஒரு ஆத்மா கண்பீர்த்தி சத்தம் போட்டு இருக்கிறதா நீங்கள் ஒரு கட் பண்ண வேண்டி பாருங்கள் நாங்கள் நிறைய பேர் நிறைய வைராக்கியத்தில் பேசுகிறோம் பக்தியில் பேசுகிறோம் எங்களுக்கு தெரிந்ததை பேசி நாங்கள் மகிமைப்படுகிறோம் ஆனால் அந்த ஆத்மா கண்பீர சத்தம் விட்டு இந்த விடுதலைக்காக எப்போ எங்கள்கிட்ட நான் விடுவிக்கப்பட்டவன் என்ற இந்த உடம்படிக்கை கண்ட அந்த நாட்களில் இருந்து விடுதலையாக்கப்பட்ட நாட்கள் இருந்து அது எப்போ கம்பீரித்து அது சத்தம் விட்டுது ஆத்மா தேவனை நோக்கி பார்க்குதோ அப்போ நாங்கள் விடுதலை ஆயிட்டோம் என்ற அர்த்தம் நாங்கள் ஆயத்தம் தேவனோட வருகைக்கு ஆயத்தம் மின்னல் போல் தேவனோட டைம் வந்தாலும் நாங்கள் ரெடி ஆகவே அது அந்த ஆத்மா தேவனை சந்திக்க ஆயத்தம் ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் சந்திக்க வேணும் என்றது தேவனோட சித்தம் ஆகவே அவர் இந்த பாடங்களை எங்களுக்கு பல முறை விதமாக கற்றுத்தருகிறார் ஆதிகாமத்தில் இருந்தே வெளிப்படுத்தல் வரைக்கும் அவர் மாம்ச ரீதியாக சில காரியங்களை அனுமதித்திருந்தாலும் ஆவிக்குரிய அர்த்தங்களை அவர் கற்றுத்தருகிறார் இது ஆத்மாவுக்கு போஷிக்கிற ஒரு பாடம் ஆத்மாவுக்கு ஒரு கோட்போர்ட் இருக்கிறது அது ஆத்மா புரிந்து கொள்ளும் இந்த ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கு ஒரு கோட்போர்ட் வைத்திருக்கிறார் இந்த நாட்களில் கோட்போர்ட் ரெண்டு சொன்னால் என்னென்று ஈஸியாக எல்லோரும் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் நாங்கள் இருக்கிறோம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பாஸ்வேர்ட் இருக்கிறது கோட்போர்ட் இருக்கிறது அப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது அதுக்கு அது கொடுக்கும்போது அது வேலை செய்யும் மாறி கொடுத்தால் வேலை செய்யாது சில நேரங்களில் சில பேர் அப்படித்தான் சில பல காட்டை நாங்கள் வைத்திருப்போம் அல்லது பேங்க் கார்டு சில பேர் கணக்கை வச்சுப்பா முக ஒவ்வொன்றுக்கு ஒரு நம்பரை வச்சு சில குழம்பி அந்த காட்டை இந்த நா நம்பருக்கு அடித்து கடைசியாக காட் வேலை செய்யாமல் போய் திருப்பி எல்லாம் அதை உருவாக்குற காலங்கள் அனுபவங்கள் எல்லாம் நாங்கள் நிறைய பேரோடு பார்த்துருக்குறோம் ஸோ இப்படி இன்றைக்கு எதை எதோடு சம்பந்தப்படுத்த வேணும் என்று தெரியாமல் இந்த ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை சரியாக செயல்படாமல் முரண்பட்டு செயல்படுத்தி விடுறதுனாலே குழப்பங்கள் அது ஸ்டக் ஆகி கடைசியில் விசுவாசத்தை ஓட முடியாமல் விசுவாச பாதையில் இன்றைக்கு அநேக கருசு அவர்கள் விழுந்து போயிருக்கிறார்கள் இவைகளெல்லாம் எழும்பி பிரகாசிக்க வேண்டும் இதுக்காக விழுந்து போயிருப்பதற்காக கிறிஸ்து மறிக்கவில்லை கிறிஸ்து மறைத்தார்னு சொன்னால் அதில் வல்லமை இருக்கிறது அந்த ஏழு முத்திரை மங்களுக்குள்ளே உடைக்கப்பட்ட அந்த வல்லமை இருக்கிறது உங்களோட முயற்சியில் விழுந்திருந்தால் கத்தருக்கு சோத்திரம் சொல்லிட்டு எலும்பி நிலங்கள் கத்தர் வழி நடத்தட்டும் விசுவாசத்தை துவங்கினவரும் விசுவாசத்தை முடிக்கிறவரும் அவர் தான் அவை எங்களுடைய சுத்தங்கள் இவைகளை மேற்கொள்வதில்லை ஆகவே இதெல்லாம் ஆத்மாவுக்கு சில கோட் பழைய ஏற்பாடிலிருந்தே ஆண்டவர் சொல்லி கொண்டு வருகிறார் அது சொல்ல சொல்ல அது கேட்கும் அதான் அவருடைய ஆடுகள் அவருடைய சத்தத்துக்கு சவி கொடுக்கும் ஸோ அவருடைய கோட்பேர்ட் அதனால தான் சில பேருக்கு இந்த உலக காரியங்கள் ஒத்து போக முடியாது உலக கிறிஸ்து உலகத்துக்கு வந்தாருன்னா எங்களால் ஒத்து போக முடியாது ஏன் கிறிஸ்து உலகத்துக்கு அது வேற ஒன்று மண்டு ஆத்மா தான் கேள்வி கேட்கிறது சில பேர் வந்து என்ன சொல்லுவாள் நீங்கள் அப்படி செவிங்க இப்படி செவிங்க உங்களுக்கு நல்லது நடக்கும் ஆத்மா கேட்கும் ஏன் நல்லது நடக்கும் ஏன் நல்லது நடக்கிறதுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கணும் அதுக்காக கிறிஸ்து வரவில்லை ஏன்னா நல்லது கட்ட இந்த பூமியில் மாறி மாறி வந்து கொண்டு அப்போ ஆகவே கிறிஸ்து வந்ததுக்காகவே இந்த ஆத்மா கேள்வி கேட்டு அது தன்னுடைய தன்னை விடுவித்து கொடுமா இப்படியான கேள்வி வருகிறது சொன்னால் அது உங்களால் வரவில்லை ஆத்ம ரட்சகர் உங்களுக்குள்ளே விடுதலையை கொடுத்துருக்கிறார் என்று அர்த்தம் ஆகவே அந்த ஆத்மா விடுதலையாகி அது தேவனோட சேருகிறதுக்காக இயேசு கிறிஸ்து ஏற்படுத்தி தந்த இந்த புதிய உடம்படிக்கை விசுவாசியங்கள் கிறிஸ்து ஏற்படுத்தி இந்த இந்த உடம்படிக்கை நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் அதனால் தான் அடித்து ச அதை அழுத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்லி வருகிறது காரணம் என்று சொன்னால் இயேசு ஏற்படுத்திய இந்த உடன்படிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டு இதில் வாழ்ந்தால் தான் நாங்கள் நித்திய ஜீவனைகளை சுதந்திரிக்க முடியும் ஆகவே இன்றைக்கு கிறிஸ்தின் உடன்படிக்கை என்று சொல்ல இந்த புதிய உடன்படிக்கை பல கலப்பணங்களோடு இந்த உலகத்தை உலாவி வருகிறது அதனால் தான் நாங்கள் அதிலேயும் கவனமாக இருக்கணும் இதைத்தான் வருகிற பாடங்களில் அடுத்த பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரத்திலேருந்து கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் மிக ஆர்வமான பகுதி இதுவும் ஆவிக்குரியதான் நாங்கள் சபைகள் எப்படி ஆவிகளுக்குள்ளே அடிமைப்படுகிறத பார்க்க போகும் நீங்கள் பார்த்து இவ்வளோ உலக உலக நேரம் நாங்கள் மாம்சத்தை குறித்து பார்த்தோம் அதாவது எங்களோட தனிப்பட்ட சிங்கிள் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய ஆத்மா சிறைப்படுவதையும் மீட்கப்படுவதையும் மீட்பின் அதிகாரி எப்படி அவர் வழிநடத்துவார் அவர் என்னென்ன அதிகாரங்களோடு எங்களுக்குள்ளே இருந்து செயல்படுவார் எப்படியான யுத்தங்கள் நடக்கும் எப்படியான வேதனைகள் வரும் என்றதையும் கடைசியில் அவர் நாங்கள் நிலை விசுவாசத்திலே நிலை திருப்பமாக இருந்தால் விஜயம் நிச்சயம் வெற
பிதாவை உம்மிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற அந்த பக்குவத்துக்குள்ளே நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து விடுவோம் இதை நாங்கள் இந்த பன்னிரெண்டாம் பதினோராம் அதிகாரம் வரைக்கும் நாங்கள் கற்றிருக்கிறோம் ஆகவே இந்த மூன்றாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்ட மனவாட்டி சபை என்று சொன்ன ஒரு காரியமும் இருக்கிறது ஸோ இந்த மனவாட்டி சபையை நாங்கள் இங்கே பன்னிரெண்டாவதுலேருந்து பார்க்க போகிறோம் என்று சொன்னால் நாங்கள் நினைக்கலாம் சிங்கிள் தனியனாக நாங்கள் இருக்க இருந்தால் சரிதானே என்று சொல்லி அது அவருடைய சித்தம் சபை அவருடைய சித்தம் இதை நாங்கள் எது யாருமே எதிர்த்து நிற்க முடியாது சபைக்கென்ற ஒரு ஒழுங்குமுறை இருக்கிறது சபைக்கொன்ற ஒரு புதிய உடம்படிக்கை சபையை சொல்கிறேன் நான் சே நான் உங்களோட பேசும்போது தயவு செய்து நீங்கள் வேறு யாராவது சபைகளை இதில் நினைக்காதீர்கள் நான் சொன்னது போல் இது புதிய உடம்படிக்கையின் சபைக்கு தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஸோ ஆகவே இந்த புதிய உடம்படிக்கையின் சபையிலே எப்படி ஊழிய அமைப்பு இருக்க வேண்டும் அந்த அமைப்பை அவர் தந்திருக்கிறார் இந்த ஊழிய அமைப்பிலே தலை எப்படி வேலை செய்யும் தலையோடு நாங்கள் அவயவங்கள் இப்போ நாங்கள் விடுதலையாக்கப்பட்ட ஒரு ஆவி ஆத்மாவாய் நாங்கள் உங்களுக்கு கற்றுத்தந்தது போல் நாங்கள் அப்படியே நாங்கள் ஒவ்வொரு அவயவமாக இணையும் போது அதுதான் பவர்ஃபுல் நாங்கள் ஒவ்வொரு ஒரு சரீரமாய் அவர் எங்களை எங்களை கொண்டு இணைக்கிறார் நாங்கள் ஒரு ஒரு சகோதர சகோதரிகளும் அவருடைய சரீரத்திலே அந்த அவயவங்களாய் அந்த ஊழிய அமைப்புகளோடு இப்போ நாங்கள் விடுதலை பட்டவர்கள் நாங்கள் தனியாக இருக்கிறதுக்கு அல்ல நாங்கள் ஊழியங்கள் செய்ய வேண்டும் தேவனுடைய சித்தங்களை இந்த பூமியில் செய்ய வேண்டும் கிறிஸ்துனுடைய காரியங்களை இங்கே சாபிக்க வேண்டும் என்றது அவருடைய சித்தம் தனிப்பட்ட மனிதனாக இதை செய்ய முடியாது செய்யவும் கூடாது இது இணைந்து செய்ய வேண்டும் என்றுதான் கத்தட்ட சித்தம் ஆகவே இதை இணைந்து செய்வதற்கு அவர் ஒரு ஒழுங்குமுறை தந்திருக்கு அதுதான் அவருடைய மனவாட்டி அந்த மனவாட்டியையும் அவர் பரசுத்தப்படுத்துகிறார் இந்த மனவாட்டி பரலோகத்தை சந்திக்க போகிறது ஆகவே அது இங்கே அது தேவனை ஆயுத்த தேவனுடைய காரியங்களை ஆயத்தப்படுத்தவும் இது தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே அப்படியே தேவனுடைய பரலோக ராஜ்யத்திலேயும் மாதிரியாக அங்கே செயல்படும் ஆகவே இந்த இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆக வர்ற கால வர்ற பகுதியில் இந்த சபைக்கு சபை எப்படி உருவானது இந்த சபைக்கு அதிகாரம் எப்படி கொடுக்கப்பட்டது இது எப்படி பாதுகாக்கப்படுகிறது இதன் உரிமை என்ன அதே போல் இந்த போலி மனவாட்டி உண்டு எப்போவுமே சாத்தானுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த அனுமதி போலியானது உண்டு நீ தயாரி இது அனுமதி கொடுத்தா நீங்கள் கட்ட முடியாது அவனை அவனை கட்டி நான் போலியை உடைக்கிறேன் சபைக்கு எதிராக எழும்பு ஆவிகளை க கட்டுகிறேன் வெட்டுகிறேன் என்று சொல்லி நீங்கள் டயர்டாகிறதா மிச்சம் ஆர்மே இந்த பூமியில் அதில் வச்சு கண்டதில்லை என்றால் எல்லா சபைகளும் பாலாக போகிறத தான் நான் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா உங்களுடைய ஜபம் எல்லாம் அங்கே போயிட்டுது அப்படி உங்களுடைய ஜபத்தை கேட்கவில்லை என்று அர்த்தம் சொல்ல போகிறீர்களா அல்லது பகால்களுக்கு அங்கே எளியா சவால் விட்டது போல் அந்த தெய்வங்களை நீங்கள் கத்தி ஜபிச்சு ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிறீங்களா இயேசுவின் நாமத்திலே என்று எனக்கு புரியவில்லை ஏன்னு சொன்னால் அப்படின்னா ஜீயம் காண வேண்டும் நீங்கள் அழுது குளறி சாம்பலில் இருந்து வாசம் இருந்து உழவு கஷ்டப்படுறீங்க சபைகள்லாம் பரசுத்தப்பட வேணும் சபை மனவாட்டிகள் எல்லாம் ஆனால் கிறிஸ்து மனவாட்டியோ உருவாக உருவாகுதே இல்லை அப்புறம் எப்படி மிச்சத்தை வெற்றியை பார்க்குறது ஸோ அப்போ இதெல்லாம் நாம் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்துவே அனுமதிக்கிறார் அவனை போலி மனவாட்டி நீ உருவாக்கி பார் என்று மனவாட்டியை நான் எவ்வளவு பாதுகாக்கிறேன் என்று மனவாட்டி விசுவாசிகள் எப்படி இருப்பான் ஒரு சேலஞ்சை ஆண்டவர் கொடுக்குறார் ஸோ அப்போ இது அவள் எப்படி அந்த போலி மனவாட்டியை உருவாக்குவாள் அவள் உருவாக்குகிற ஊழியக்காரர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் அவள் கொடுக்கிற அற்புத அடையாளங்கள் சபைக்குள்ளே எப்படி இருக்கும் கிறிஸ்து கொடுக்குற மனவாட்டி சபை ஊழியர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் கிறிஸ்து கொடுக்குற அற்புத அடையாளங்கள் சபையில் எப்படி இருக்கும் கிரியைகள் எப்படி இருக்கும் என்றத்தை நாங்கள் நாங்கள் பார்த்து அது முடிஞ்ச பிற்பாடு அந்த ரெண்டு பேருக்கு மேலே யுத்தம் நடக்கும் அந்த ஆ ஆவிக்குரிய சபைக்கும் இந்த மனவாட்டிக்கும் யுத்தம் நடக்கும் ஸோ இதில் எப்படி இந்த ஆத்மா நாங்கள் இங்கே ஏழாவது முத்திரை அல்லது எக்காலம் வரைக்கும் எப்படி இந்த ஆத்மா விடுதலை ஆகி தேவனோடு இணைகிறதோ அதே மாதிரி இந்த மனவாட்டியும் விடுதலை ஆகி தேவனோட ராஜ்யத்துக்களே போகிறது தான் நாங்கள் அடுத்த பகுதிகளில் பார்க்க போகிறோம் இது மிக ஆர்வமானது முக்கியமான பகுதி இனி தான் நான் பார்க்க போகிறோம் காரணம் இன்றைக்கு அநேகர் சபைகளில் ஆவிக்குரிய சபை என்று சொல்ல சபைகளில் அற்புதம் நடக்குது அதிர்ஷ்டியம் நடக்குதுன்னு சொன்ன உடனே இன்னொரு சப்பாரா இருக்கிறேன் இது போய் அற்புதம் நடக்கையில் அடையாளம் நடக்கையில் இவங்க சும்மா சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி அந்த கருத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் காரணம் அங்கே அற்புதம் நடக்கிறது உண்மை அதிசயம் நடக்கிறது உண்மை ஆனால் அந்த அதிசயம் அற்புதமும் தேவனால் வந்த உண்மை அல்ல இங்கே அந்த கிறிஸ்து ஆவிக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் முதல் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே எந்த எப்படி அது நடக்கிறதெல்லாம் நாங்கள் இனித்தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு நான் காண்பித்து தரப்போகிறேன் ஆகவே இன்னும் நீங்கள் தொடர்ந்து அவைகளை வாசியுங்கள் ப படித்த பகுதிகளில் நீங்கள் தியானியுங்கள் விசேஷமாக நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையிலே பிதாவோடு உங்களுடைய ஜபங்கள் பரிசு தாவியில் உங்களுக்கு கொடுக்கப்ப
சிலுவையே அல்லாமல் வேறொன்றை குறித்தும் மேன்மை பாராட்ட